やっぱ切れ味がいいっていうのは一番言われるんですけど。そうですね、自分のこだわりはあの人の手をまず借りずに自分の作品として1から10まで全部自分で作りたいってとこですね。鋼をその包丁に合わせたサイズに叩き伸ばしてカットして。今鋼切って単節材をつけてるところですね接合材これであの接着剤代わりですかね中くらいのやつを5本とちっちゃいやつ5本で今から柔らかい鉄の中に割り込んで鋼を割り込んでいくまあ、うちの一番の本当にこだわっているところはやっぱりあの割り込み昔ながらの割り込みで鋼を入れるっていうところですねその代わりそれをすることで量産が絶対できないんですよ元から鋼が入っているやつをただ叩き広げて作るのは失敗もほとんどないです出ないですし大体同じものが作れますし安定はしてるんですけど作ってて面白みが全然ないっていうなんか自分自分の作品は自分で作らないとちょっと気が済まないというか、まあ、ナイフとか包丁すべて刃からただ絵まで全部手作りで作ったやつとかあとはナイフになると革のケースまで鍛冶屋と関係ない革のケースまででやっぱ全部自分で手作りでやるんで基本的には全部なんか自分でやらないと自分のやり方でやらないと気が済まないというかなんででしょうね頑固なんですかね。<笑>そういう性格なんでしょうねなんか人の手が加わると最終的に出来上がったのを見た時にここちょっと自分だったらこうしてたのになっていうのは絶対出てくるんでり込みはこれで完成です今熱ってなったやつ多分靴から穴いここが焼けてるんでこの隙間から紐もあんまないですあたまに熱いなって思う時あるんですけどあの別に我慢できるぐらいさっきの炭成する時の,あの火花でここら辺につく時が熱ってなりますけどねで次が中子の部分を叩き伸ばしてでそこから刃の部分を広げていく。次がこの中子の部分の成形ですね。次はまた刃の方をもっと広げます。どんどん薄くしていきます。
先の方に行くにつれて薄くなるように叩かなきゃいけないんで結構難しいんですよねあとはもう焼いてもう一回赤くしてわらばいに突っ込むだけですねわらばいの中でゆっくり冷やすことであの完全にあの鋼に焼きが入ってない状態になるんですよねところは火が当たるところはここら辺が赤いやっぱ出てるところがこうやって持ってするんでここ出てるところがやっぱどうしても熱くなっちゃうんですよねこっちはないですけど火見ちゃうんでずっと目薬はやっぱささんとこれ今柔らか鋼も柔らかいんですなんでこんだけ叩いても割れることはないです赤くなるまではまた温めないんでやっぱりお客さんに販売している以上その時は今の自分では最高のものを作ってるっていう気持ちで作ってるんでただそれをずっとやってるとその上が見えてきたりするんですよねでその上をまた目指した時に今度はその上今のよりもう一個もう一段階上のところを安定して作れるようにで常にお客さんには自分今の自分の中では最高のものこれでカットこれでカットするんですこれもきついんですよ楽じゃないですから成形に入れます。この後焼き入れですあうちで焼き入れするときはこの松積みという炭を使っ, 100% 使っていますやっぱ火力も安定しててすごく使いやすいこれを塗ることであの焼きが入るのを手助けしてくれるというか暗くしないと焼き入れって本当に刃物に命を吹き込む最後の工程なんで。歯の色が明るいと見えないんですよ。焼いた色がですね。今焼き入れたやつ、若干のあの歪みが出るんで、それを直していきます。次は磨き仕上げの方をやっていきますさっきのが黒打ち仕上げですね磨き仕上げも最初は同じです葉の方だけ研ぎますここまでだいたいここで黒打ちが終わりなんですけど磨きの場合はここからこっちを磨いていきますこっちにくるに従って薄くなるようにあ磨きのいいところっていうのは表面磨いてしまうんで凸凹がないのでスムーズに食材への入りがまたさらに良くなるとがプラストって言ってトイレとこを白く。動かすやつですねちょっと多分もう見,見えにくいですけどね、うん、外からこれはガラスビーズって言ってガラスの粉ですね
あとこれ実用的にかなり重要なんですけどここの表面のコーティングは自分でやり直してますもう長くこのツヤが続くコーティングになってますまあこれはただの見た目なんですけど裏にまあロゴマークを入れたり